Spaß mit Elektronen habe ich dieses Clip genannt. Es geht also um Elektronen. Es geht aber vor allen Dingen um elektrische und auch um magnetische Felder und die ganzen elektrischen Phänomene, die es auf der Welt gibt. Dieses Bild von dieser Katze habe ich im Internet gefunden und dachte, das ist ja eine interessante Sache. Was macht die Katze da? Warum sind die Styroporkügelchen alle an ihr dran festgeklebt? Nun, ich habe versucht, das nachzumachen. Wir haben also unsere Nachbarkatze immer mal wieder hier. Wie Sie ja vielleicht schon wissen, sind Experimente das Wichtige in allen Naturwissenschaften, vor allen Dingen auch in der Physik. Und deswegen dachte ich mal, diese Katze hier ist doch sicherlich das Ideale, um Ihnen vorzuführen, wie elektrostatische Experimente funktionieren. Nun, leider ist diese Katze schon ein bisschen eigenwillig und macht nicht wirklich das, was ich von ihr wollte. Und deswegen habe ich dann auch nach kurzer Zeit schon aufgegeben, Ihnen diese Katze als Experimentatorin hier vorzuführen. Stattdessen habe ich eine andere Art elektrostatische Experimente mir überlegt, die Sie alle zu Hause nachmachen können. Das Wichtige in den Zeiten heutzutage mit Lockdown und Corona-Krise ist ja natürlich, dass Sie was lernen können, was Sie auch zu Hause machen können, wo Sie auch zu Hause experimentieren, weil der Zugang zu richtigen Experimenten, zu Vorlesungen, zum Physikunterricht in der Schule ja teilweise nicht mehr gegeben ist. Stattdessen nehmen wir also einen Luftballon und einen Pullover oder einen Schal. Ich habe das hier mir mal irgendwo zurechtgelegt gehabt. Also hier ist der Luftballon, ein schöner gelber Luftballon und ein Schal aus Wolle. In meiner Schulzeit haben wir die Experimente noch mit einem Katzenfell gemacht, also einer toten Katze. Das wollen wir heute nicht mehr so machen, stattdessen nehmen wir einfach ein Stück Wolle. Dann nehmen wir den Ball und reiben den Schal, also diese Wolle an diesem Gummi, dieses Luftballons. Und wenn man dann den Ballon in die Nähe seines Gesichtes hält, dann spürt man schon die elektrischen Kräfte. Wie kann das sein? Nun, im Gesicht befinden sich kleine Härchen und die werden angezogen von dem Ballon. Und das führt dann zu diesen Effekten. Ich habe hier ein Tablett mir geklaut aus der Küche. Dann habe ich irgendwo noch ein Locher im Büro gefunden. Das kennen Sie auch. In diesen Lochern gibt es eine Menge, nicht Löcher, sondern die Teile, die übrig bleiben, wenn man die Löcher macht. Das sind hier also solche Papierschnitzel. Und diese Papierschnitzel halte ich jetzt unter den Luftballon. Und wenn wir Glück haben, sehen wir was, wir sehen aber nichts. Das hängt damit zusammen, dass diese Elektrizität schon wieder weg ist aus dem Luftballon. Das liegt also daran, dass die Elektrizität aus dem Luftballon schon wieder verschwunden ist. Ich nehme also nochmal den Schal hier, reibe den schön über diesen Luftballon und halte dann diese Papierschnitzel drunter und dann sehen Sie wunderbar, wie diese Papierschnitzel angezogen werden von dem Luftballon und dann nach oben fliegen. Sie sehen also, die elektrischen Kräfte können durchaus stark sein. Das heißt also, die elektrischen Kräfte sind durchaus stärker als die Gravitation in vielen Fällen. Ich möchte Ihnen jetzt erklären, wie das im Detail besser zu verstehen ist und das anhand einer Simulationssoftware. Diese Simulationssoftware simuliert also die, den Luftballon und den Schal bzw. in dem Experiment hier den Pullover. Und diese Software kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Die ist hier auf der Webseite zu finden. Klicken Sie also da mal an. Das Ganze heißt PHET und ist von der Universität in Colorado gebaut worden und steht frei zur Verfügung. Ist eine ganz tolle Sache und damit kann man so richtig gut Naturwissenschaften lernen. Also Sie finden da drin vor allen Dingen Physik, aber auch Chemie und andere Fächer. Nun, wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Das ist also jetzt hier dieser Pullover. Der Pullover enthält positive und negative Ladungen, da komme ich gleich nochmal zurück, und der Ballon auch. Wenn Sie jetzt den Ballon an diesem Pullover reiben, 
Und dazu bewege ich ihn jetzt mal mit der Hand an den Pullover heran und reibe daran. Dann sieht man, in der Simulation gehen die Elektronen, die negativen Ladungen des Pullovers, auf den Luftballon rüber. Und wenn ich ihn dann loslasse, dann wird er angezogen von dem Pullover. Das heißt also, die negativen Ladungen auf dem Ballon werden von den positiven Ladungen des Pullovers angezogen. Wenn ich das gleiche jetzt mit zwei Ballons mache und den einen auflade, passiert bei dem anderen zunächst mal gar nichts. Der gelbe Luftballon wird von den roten positiven Ladungen angezogen. Wenn ich jetzt den grünen Luftballon auch noch elektrisch auflade und den gelben bewege, dann sehe ich, der gelbe Ballon stößt den grünen ab. Das heißt also, die negativen Ladungen stoßen sich voneinander ab und das ist das, was man sieht. Der grüne Luftballon versucht jetzt am gelben vorbei zu den positiven roten Ladungen zu kommen, die ihn anziehen. Wenn ich den gelben loslasse, wird er ebenfalls angezogen. Das heißt also, negative und positive Ladungen ziehen sich an, negative und negative stoßen sich ab und wie man auch zeigen kann, stoßen sich positive und positive Ladungen voneinander ab. Das heißt also, elektrische Ladungen üben Kräfte aufeinander aus und die Kräfte können sehr stark sein. Und sie können anziehend oder abstoßend sein. Die nächste Frage ist jetzt die, woher kommen eigentlich die Ladungen, wenn man diesen Pullover oder diesen Schal an einem Gummi reibt? Nun, das hat damit zu tun, dass die Materialien, die wir haben, alle aus Atomen bestehen. Und dann machen wir jetzt noch ein klein bisschen Atomphysik, damit Sie das auch genau verstehen können, was da passiert. Also die Atome, das haben Sie auch in der Schule alle schon mal gelernt. Die Atome bestehen aus einem positiven Kern und aus negativen Elektronen, die da herumfliegen. Das heißt also, es gibt in jedem Material gibt's Atome und in jedem Atom gibt es positive und negative elektrische Ladungen, die sich anstoßen oder abstoßen können. Und zwar gibt es das Elektron, das hat negative Ladung, das Proton hat positive Ladung und außer dem Proton sind normalerweise auch noch Neutronen im Atomkern. Sie sind elektrisch neutral, die haben also keine Ladung. Die Stärke der Ladung ist beim Elektron und Proton gleich. Das heißt, es ist jedes Mal eine sogenannte Elementarladung. Die Elementarladung ist die kleinste Ladungseinheit, die wir in den Atomen kennen. Und in der Physik will man ja alles genau und quantitativ beschreiben. Das heißt, jedes physikalische Phänomen reduziert man auf bestimmte physikalische Größen. Und diese Größe, um die es jetzt hier bei uns geht, bei dem Spiel mit den Elektronen, die heißt Ladung. Ladung ist also die physikalische Größe, wird in der Physik mit Q bezeichnet. Und die Einheit, in der man die Ladung misst, die wird in Coulomb angegeben. Ein Coulomb ist also eine bestimmte Menge Ladung. Wie viel Ladung ist das? Nun, es ist folgendermaßen definiert. Es ist eigentlich definiert über Ampere und Sekunden ursprünglich. Aber heutzutage definiert man die Ladung anders. In der Natur ist die Elementarladung des Elektrons und des Protons gegeben. Die sind exakt gleich, bis auf ihr Vorzeichen. Auf elf Stellen hinterm Komma sind die gleich. Und dann kann man das Coulomb definieren über eine bestimmte Anzahl von Elementarladungen. Am logischsten wäre da eine Ladung zu nehmen, man kann auch eine Million Ladungen zu nehmen, dazu nehmen, aber stattdessen hat man diese Zahl hier genommen, die Sie auf der Folie finden. Es sind also 6, 2, 4 und dann noch viele Ziffern hinterher von Elementarladungen, die ein Coulomb bilden. Oder umgekehrt ausgedrückt, eine Elementarladung hat 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Damit Sie das Ganze auch noch ein bisschen anschaulicher verstehen und zu Hause damit arbeiten können, habe ich auch dazu eine Simulation gefunden bei PHET. Und zwar folgendermaßen, da zeige ich Ihnen jetzt, wie man Atome zusammenbauen kann aus diesen Ladungen. Wir haben also hier ein leeres Atombild und tun jetzt mit Hilfe dieser Simulation einzelne Protonen, in den Atomkern rein. Wenn man ein Proton hineintut in den Atomkern, hat man Wasserstoff. Zwei Protonen bilden Helium. 
Drei Protonen bilden das Lithiumelement, vier Protonen Beryllium. Und so geht man dann die ganzen chemischen Elemente durch. Es gibt bis über 100 verschiedene chemische Elemente, die dann bis über 100 Protonen besitzen. Gut, stoppen wir mal beim Kohlenstoff. Weil wir alle aus Kohlenstoff bestehen, ist das ein besonders wichtiger Atomkern. Der Atomkern selber ist sehr klein. Die Ladung des Gesamtatoms, kann man jetzt sehen, beträgt plus 6 und die Massenzahl ist 6. Wir müssen jetzt Elektronen um den Atomkern herumfliegen lassen, um die positiven Ladungen zu kompensieren. Man kann sich das so vorstellen, dass die Protonen, die positiven Ladungen im Kern, die Elektronen anziehen und die dann da rumkreisen. Und wenn man dann sechs Elektronen im Atom eingebaut hat, hat man ein neutrales Atom und damit ist man zunächst mal fertig. Aber wenn man jetzt noch ein bisschen mehr Kernphysik versteht, dann lernt man, dass Atomkerne, die nur Protonen enthalten, radioaktiv sind und zerfallen. Das wollen wir nicht, darum tun wir noch Neutronen in den Atomkern rein und die Neutronen stabilisieren den Atomkern. Und wenn wir da sechs Neutronen rein tun, dann haben wir einen stabilen Kohlenstoffatomkern. Und das ist also der Hauptbaustein, aus dem wir und das Leben an sich besteht. In der Chemie haben Sie sicher gelernt, dass mit den Bahnen ist nur eine vereinfachte Vorstellung. In Wirklichkeit sind die Elektronen als Wolke um, das, um den Atomkern herum aufgebaut. Das kann man sich auch so vorstellen, aber auch das ist eine vereinfachte Vorstellung. Wie alles das, was wir in der Physik machen, sind das alles nur Bilder und Modelle, die einem helfen, das zu verstehen, was eigentlich passiert. Die eigentliche Physik, also die Erkenntnisse, die wir in der Physik gewonnen haben, stecken in den Theorien und in den Formeln drin und die muss man erstmal lösen und verstehen können, um sich dann wirklich anzuschauen, wie die Dinge in der Natur miteinander umgehen. Damit sind wir fast am Ende. Ich habe Ihnen erklärt, woraus die Materie besteht und woher die Elektronen, also die Ladungen kommen. Aber wie das so oft ist, haben wir hier natürlich auch ein bisschen geschummelt, die Lehrer schummeln da auch immer. In Wirklichkeit ist das Proton und das Neutron nicht der fundamentale Bestandteil unserer Welt, sondern die Protonen und Neutronen bestehen selber nochmal aus kleinen Teilchen, das nennen wir die Quarks. Und diese Quarks haben jetzt erstaunlicherweise drittelzahlige Ladungen. Also das, was ich vorher erzählt habe, die elementaren Ladungen auf dieser Welt sind die Elementarladungen, von 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Das ist nur bedingt richtig, wenn man in die Welt der Protonen und Neutronen hineinschaut. Und ich selber habe in Experimenten mitgemacht, wo wir in das Innere der Protonen reingeschaut haben. Und wenn man da dann Ladungen misst, dann kommt man auf drittelzahlige Ladungen. Beim Proton hat man drei Quarks, davon haben zwei eine Zweidrittelladung, eins hat eine minus ein Drittel Ladung. 2 plus 2 minus 1 macht 3, also 3 Drittel. Das Proton insgesamt hat eine Elementarladung. Aber das Neutron, von dem wir sagen, das ist neutral, ist nur nach außen hin neutral. Im Inneren sitzen da auch elektrische Ladungen. Und zwar in dem Fall wieder 3 Quarks, wobei 2 eine Ladung von minus ein Drittel haben und 1 hat eine Ladung von plus 2 Drittel. 2 minus 1 minus 1 macht 0, das heißt die Summe ist 0. Aber die innere Struktur des Neutrons ist genauso elektrisch geladen wie die des Protons. Damit bin ich am Ende, aber es gibt noch eine spannende Frage, die wir nicht beantwortet haben, nämlich die Frage, woher wissen die Ladungen, die auf dem Ballon sitzen oder die auf dem Pullover sitzen voneinander, wie können die sich anziehen, wie kommunizieren die miteinander? Oder eine andere Frage in der Hinsicht ist, wenn aus einer Wolke ein Blitz rausgeschossen kommt, wie kann der genau den Blitzableiter treffen? Woher weiß der Blitz oder die Elektronen, die in dem Blitz drin sind, wo der Blitzableiter sich befindet? Das heißt also, wie kommunizieren die Dinge miteinander, die elektrischen Ladungen, wie diese Kräfte aufeinander aussehen? Diese Frage werde ich dann im nächsten Clip beantworten, was ich Ihnen demnächst ins Netz stelle. Und nicht zu vergessen, unsere Nachbarskatze interessiert sich immer noch nicht für Physik. Aber so ist es nun mal, es muss sich nicht jeder für Physik interessieren. Trotzdem gibt es da ganz spannende Fragen, die jeden von uns letztlich berühren.
Besten Dank und auf Wiedersehen. Thank you.